आज हम बात कर रहे हैं पटेटो यानी कि आलू के बारे में ये जो पटेटो शब्द है ये स्पेनिश भाषा के पटाटा से आया है ये एक ऐसी सब्जी है जो भारत में हर घर में हमेशा ही उपलब्ध मिलती है और ये दुनिया भर में लगभग 125 देशों में उगाई जाती है और ये दुनिया भर में उगाई जाने वाली चौथी सबसे खास और इम्पोर्टेंट सब्जी है ये एटी वाटर और ट्वेंटी सॉलिड होता है और क्या आपको पता है कि आलू नाइन्टी फैट फ्री होता है जी हाँ और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं ये हमारे स्किन के लिए हमारे हेयर के लिए और हमारे आइज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है आपने सुना ही होगा आलू के रस को निकाल कर उसमें कॉटन डिप करके हम अपने स्किन पे दाग धब्बों पे लगा सकते हैं आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स होते हैं उस पर लगा सकते हैं ये उसमें काफी फायदा देता है आलू एक आम सब्जी है और इजिली अवेलेबल है इसलिए हम इसके गुणों को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं लेकिन जब मैंने स्टडी किया तो मैंने देखा कि आलू के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और एक ही वीडियो में सारी जानकारी दे पाना थोड़ा मुश्किल है तो आज के लिए बस इतना ही बाकी की जानकारी मैं आने वाली वीडियोस में दूंगी और उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो नमस्कार मैं हूँ ओम कुक्रुमा और मैं करती हूँ आपका स्वागत डियर फूड में आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही खास तरीके से आलू की सब्जी उम्मीद है आपको पसंद आएगी नाउ जॉइन मी बिल्कुल मैं ले रही हूँ यहाँ पर आलू ये आलू उबला हुआ नहीं है कच्चा आलू है इसे बहुत अच्छी तरह से धो लीजिए आप क्योंकि इसे छिलके के साथ ही बनाने वाले हैं हम इसके साथ ही मैं एक बड़ा प्याज और एक बड़ा टमाटर ले रही हूँ अब हमने आलू को इस तरह से गोल गोल कट कर लेना है देखिए इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से होनी चाहिए ना ही ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली इसी तरह से हमने सारे आलू को कट कर लेना है चलिए उसके बाद हम प्याज को कट करेंगे और तो उसके बाद हम फिर टमाटर को भी पतला पतला काट लेंगे इसके बाद मैं यहाँ पर आधा चम्मच पीला और आधा चम्मच काला सरसों को पंद्रह मिनट पहले पानी में सोख करके रख दी हूँ और इस तरह से हम आलू को फैला लेंगे और आलू पे मैं थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल रही हूँ ये बस इसमें कलर अच्छा सा कलर आ जाए इसके लिए है तो हमने मिक्स कर लेना है दूसरी तरफ हम गैस को ऑन करेंगे मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और एक पैन को गर्म होने के बाद हम उसमें सरसों तेल डाल रहे हैं आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं जब ये गर्म हो जाए अच्छी तरह से तो हमने कटे हुए आलू को इसमें इस तरह से डालना है फैलाकर और अच्छी तरह से हमने इसे फ्राई करना है देखिएगा धीरे धीरे इसका रंग बदल जाएगा और आप चाहे तो नाइफ से इसे चेक कर लीजिएगा ये पक भी जाएगा अब हमने देखिए इसका कलर चेंज हो गया है पक गया हमने इसे निकाल लेना है और इसके बाद मैं दूसरा बैच डाल देती हूँ और इसे भी हम फ्राई करके अच्छी तरह से निकाल लेंगे इसके बाद मैं हटाकर एक कढ़ाई को गर्म कर रही हूँ उसी तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं अब ये तेल जैसे ही अच्छी तरह से गर्म हो जाए मैंने इसमें प्याज डाला है कटा हुआ जब प्याज सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हमें टमाटर को डालना है और दोनों ही जब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए तो हमने एक मिक्सिंग जार में प्याज और टमाटर को इस तरह से निकाल लेना है इसके बाद जो हमने सरसों को फुला कर रखा था हमने ये सरसों को इसमें डाल लेना है और थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ इसके बाद हमने इसे एक बहुत अच्छा सा फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं सरसों अच्छी तरह से पिस गया है दूसरी तरफ हमने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रखा है मैं एक्स्ट्रा तेल तेल नहीं डाल रही हूँ मैं एक तेज़ डाली हूँ और उसके बाद जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट तैयार किया था उसे डाल लेना है अब इसके बाद मैं मसाला डाल रही हूँ एक चम्मच है लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा हल्दी एक चम्मच जीरा पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच चिकन मसाला डालकर हमने मसालों को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर रखना है और पकाना है स्वाद के लिए नमक डाल रही हूँ हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है मसाला जब तक आ, मतलब देखिए इसका रंग किस तरह से बदल गया है और ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है कढ़ाई से तो इतना जब पक जाए तो हमने इसमें पानी डालना है और पानी हमने आ, कम या ज़्यादा रख सकते हैं जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी में जब उबाल आ जाए तो हमने उसमें आ, आलू को फ्राइड आलू को डाल देना है इसके बाद हम इसे पाँच मिनट के लिए ढक्कन लगा कर अच्छी तरह से कुक करेंगे उसके बाद हमने चेक कर लेना है ये हो गया है या नहीं आपको कितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से अगर आप और सुखाना चाहते हैं तो सुखा सकते हैं और ये है सर्व करने के लिए रेडी और ये काफ़ी अच्छा लगता है बहुत ही अलग है और बहुत टेस्टी भी है आप इन्जॉय करिए इसे चावल के साथ और रोटी के साथ सबके साथ अच्छा लगता है और होप आपको पसंद आएगी एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और 
मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में टिल देन कीप ईटिंग एंड टेक केयर